Best of it. This program brought you by Babo and Green. Honkai no mesh to be wa. Gachi de Mata Tabathai Kualiyama Aizu Kitakata Kaiwai 11 Death Let's get it started 1. Kitakata Ban Nai Shock Door Golden Week ということで朝6時半過ぎでご覧の通りすごかったね予想の10倍以上の並びでした並ぶ気も失せる大行列あんな大行列は久しぶりだ北方ラーメンは大正末に日本で働こうと渡航してきた元来県創業者中国浙江省出身の板金星が昭和2年北方で中華麺に近い品そばを打ち屋台を引いたことが原点その後板の品そば作りのノウハウを継承する人間が増え始め誠食堂板内食堂など市内の多くの食堂が品そばをメニューに出すようになったんだそうだよへえ詳しいのねウィッキーさんに書いてあったのまたウィキペディアうのみなのそうなのということでゴールデンウィーク明けに再挑戦ということになりましたはい福島を終え新潟を終え山形に入ってからわざわざ戻ってまいりましたよただいまのゴールデンウィーク明けの月曜日ということでさすがに10人くらいですかねはい月曜から早起きでございます意外とあっさり食べれましたかはい日本三大ラーメン北方ラーメンの老舗万内食堂さん日本三大ラーメンなのそうさ、札幌、博多、北方これが日本三大ラーメンへえ、私、麺は北方が一番好きかもなそうだね、うん、飲みにくくていいね、北方の太縮れ麺はうん、太縮れ麺好き万内さんの麺も最高でしたね味は塩ラーメンみたいでびっくりしたけどね醤油ラーメンのイメージしかなかったからさ、うん、そうだよね強めの塩味で意外すぎる素朴さだった、うん、どんどん進化して美味しいラーメンたくさんあるけど進化していない昔ながらのこういうラーメンも貴重さそうですね言うなればラーメン師の勉強みたいなもんかねうんでもゴールデンウィークのあの行列はやばかった苫小牧のホッキカレーに通じるものを感じるねはあそうだねうん気持ちはわかるけどせっかくの連休を行列に並んで何時間も費やすのはもったいないぜそうね行列店は開店時と昼時が一番殺到するからね狙い目は14時半から15時ってとこかな間違いないこうして食べ歩いていると謎の高評価謎の行列店結構あるもんねあるある、うん、気付けなはれや2トゥーコーリーヤーマーシータマチジョーネプスショックオーヤキオヤジここは何屋さんなのって最初戸惑ったけどこういう謎の店って興味そそられるよね私たちはこういう店大好物だからね逆にはいラーメンからステーキまで幅広いメニューに驚きだよほんと何屋さんって感じとりあえずジャブで3品をオーダーワクワク待つこと10分ぐらいあっちゅう間に3品出てきましたねほんと早かったいやはや生らうまいじゃないですかほんとおいしいどれもこれも火の打ちどころのないおいしさだ焼きメンチってハンバーグなのね、うん、ハンバーグもデミも大好きな味はいねえエビチリも涙もぬまさっすクリームコロッケは人生一うまかったうん絶対また来るぜおやじ3コーリーヤーマヨーグルト1000モン10モーニングなんかしゃれてるよねヨーグルトで朝食ってコーリーヤーマピーポー本当だね家族で朝からモーニングでモーニングヨーグルト、うん、爽やかだねコーリーヤーマピーポー我々には超珍しい爽やかな朝食でしたね見た目が完全スイーツだから甘口でいくからスーパーなるけどヨーグルトだから当たり前だよねキューってなるやつねそれにしても種類の多さに驚いたところでさマンゴーってちょいサバフレーバー入ってるよねサバ ?4 アリーズワクマツメデイタイヤーここはカツカレー焼きそばが面白いからっつってネタ的に来てみたんだけど、うん、料理がどれもしっかりしてて全部美味しかった。はい、綾瀬はるかに見つめられ照れながらの食事でしたがカレー焼きそばありですわ麺が美味しかったねもちもちでそうねあの喜多方の独特の縮れ麺ね、うんうんうん
、味噌汁も煮干しの出汁が効いててうまかったぜね秋秋そばの味噌汁と餃子の味噌汁が別味っていうのがすごいよねほんとそこまでやってくれるのこの値段でって感じだね餃子の付け合わせに生卵未知との遭遇だったわ珍しいよね意外と言ったら失礼かもしれないけど何軒もソースカツ食べて歩いたけどここのソースカツが一番うまかったねねえソースカツさっくりしてて味も濃ゆくなくて美味しかったね<笑>隣のテーブルのでっかいカツ丼やばかったねやばかったオケレベルの器<笑>ラッピのカツ丼よりでかいかもいやー食いきれねえな綾瀬はるかはうさぎの顔真似でホリプロに入ったんだぜ私もできるよ5クリヤマモーギードライブインドライブインって響きが懐かしいよねほぼ廃墟のような見た目ですが<笑>昼時になるとすごいっすね大行列うんなんか孤独のグルメに出たらしいっすねその効果もあるのでしょうかそうそう見た見た和風オイル焼き孤独のグルメで見たやつだイエーイ和風オイル焼きっていう名前が全然美味しいイメージは湧かなかったんだけどうまかったねね量は爆裂すぎるけどさっぱりポン酢でさっぱりポンと食べれるからいいねフードファイター系には嬉しい爆盛り店だね我々にはほぼ食べ放題ですはい食べても食べてもなくなりませんなくならない豚汁だけで満腹なるよこんなに量あるとなんか嬉しい楽しいでも苦しい苦しい Six k u w i y a m a Nakajima 元祖煮込みソースカツ丼ソースカツ丼二刀流のお店です飯旅パイセンツートップもいらしたようですよ本当だよく見ると二人ともオーバーオールだね本当だおじさんもそろそろオーバーオールかなまだちょっと早いんじゃないそっか煮込みソースカツ丼ってなんかややこやしくて想像つかないよね洋食屋さんだった先代の社長が昭和25年頃手軽に食べられる洋食風丼ぶりをと研究を重ねこのソースだれ煮込みカツ丼を完成させたそうです煮込みソースカツ丼元祖のお店ってことさようでございますへーおじさんはどっちかっちゅうとソースカツ丼派かなこれ丼抱えてわんぱくにかき込む飯としては最高食欲かきたてられる一品でございますこのわんぱくおやじで私は断然煮込み派こういうの好きだなソースカツはやっぱり女子にはヘビーだと思うのこの煮込みカツ丼は醤油味でさらっと食べれて普通の甘めのカツ丼より好き美味しいこれなるほど確かにねソースカツ丼は濃ゆいよな濃さで言ったらどれぐらいフレディ・マーキュリーかなり濃い7キタカタキエチ進化系キタカタラーメンとでも申しましょうか濃い大繁盛店さんです9時開店のお店に8時に行ってなんと受付は26もうすごい行列っていうか受付ノートが置いてあるから助かるよねそうなのさこれはありがたいずっと並んでるのは苦痛だからねうん喜多方や会津はこのスタイルのお店が多かったねそうそうそう楽だったよこれ案内されたのはなんと10時過ぎでしたひょい塩ラーメン最高でしたよこのスープは進化系っていうか塩なのにしっかりコクとうまみがあって飲み出したら止まらないやつさやばいやばいフォーエバー飲み続けられる軽スープってやつだねよかったね美味しいラーメンに出会えてオクラ入りが続いてたからそうなのさ我々の活動はまた食べたいと思わないお店は全てオクラ入り映像になってしまうんでね、うん、まあ半分ぐらいかねオクラ入りしちゃうのはねそうだねでも食べてみないとわからないからね行列に何時間も並んでお蔵入りってさすがに悲しいけどしょうがないよねそれが我々のスタイルだからねはい8キタカタアクヤピーナッツ工場あいつ落花生は地域の特性上1年に一度しか作れないため大粒でオイル分を多く含み飽きのこないさっぱりとした中にもコクと甘みがあるそうですよへえそうなんだ、うん、これは
珍しいよね。うん、めまめしいジェラートっぽいソフトだったね。だな、濃厚ピーナッツフレーバーに、このおじさんの腹回りみたいに太り気味のコーンが食べやすくて、好きだね、これ。<笑>中華そばからのピーナッツソフトクリームこれで来た方ルーティーンは決まりだ会津に来たら食べに来らんしょナインカワリヤマルカカオイエイルカカオイエイルカカオイエイエイショーケース見ててワクワクするよねオランジェットがあったんだよねオリジナルのあった全部食べたい系だったねそうなのさでも毎日ごけんペースで回ってるっしょ、うん、セーブしないと食べたいの全部食べてたら大変なことになっからねそうだよお財布破産アートのお腹破裂ドッカン<笑>最小限でねはいボストックはゴツゴツしたフォルムに一目惚れしちゃいましたどれも美味しかったねテイスティングがてらエミリーとエクレアを控えめにチョイス全部マーベラスはい次回はモンブランとレアチーズとサバランとミルフィーユ食べよあオランジェットももうそれ以上太ったら知らないからねエクレアはフランス語ではエクレールエクレールとは先行っていう意味なんだぜなぜこのチョコレート菓子が先行なのそれが諸説あるんだけどはっきりとは不明なのさ10フクシマピューズテルイ気温4度の中待つこと1時間まさかの雨<笑>寒かったもう少しで気を失うかと思ったマジ島村でハイソックス買っといてよかったわよかったそれにしても意外と大きめの餃子だったからビビってしもうた半揚げ餃子の元祖かもねここがおお半揚げ餃子美味しいよねうまいあなたは家でいつも半揚げよねそうさ餃子もシューマイも半揚げが大好物<笑> 22個無理かと思いきや一瞬でなくなっちゃったね1人でも食べれるかもなビールがあれば22個楽勝イエーイ超ブラックペッパータレで食べるを推奨しますホワイトはよくやるけどブラックペッパーもいいねでしょう、うん、大量のブラックペッパーをタレに浮かべて浸して食べるこれ最高11ボウウチジュクミスワイここいいねタイムスリップしたみたいで大内塾って素敵な場所だよね久しぶりの土の感触がたまらなかったねほんと気持ちいいねそれにしてもこのネギそばどうやって食べればいいのナンバーワン鼻詰まっちゃうナンバーワンあれたでしょう<笑>でもそばも天ぷらも美味しかったね値段も良心的だったし修験そばとも呼ばれてて会津地方では昔婚礼の際にネギそばを食べていたことに由来しているんですってこの地方には昔から小さなお椀にネギを刺して子孫繁栄を願う風習があるんだそうよへえ面白いこと考えるもんだね、うん、三沢屋さんは元祖ネギそばのお店で大混雑だけれども。大内塾には他にも同様のそばを出してる店が結構たくさんあったよねあったね楽しかったあの昔の宿場町の町並みがそしてコロナ禍でいろいろ制限され観光客が激減して3年目のゴールデンウィークだったんだよねちょうどああそっかうんあのお土産屋さんのお母さんが「来てくれてありがとう来てくれてありがとう」って言い続けてたのがすごい印象的で。涙が出てきました、ね、泣けてきた,たわこのまま元の地球に戻るといいねお母さん元気でねジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイニガテグルメデオタナシミニ See you soon バーテンをやってる時の、うん、外国人のお客さんっていうのはそんなに来なかったんだけどもだから慣れてないんだよねまだもう英語もおじさんも全然中学校で習ったきりみたいな高校はでも習ったけど高校あんまり行ってませんから行けそれ<笑>でね外人が、うん、一緒カウントに来て「ブドウブドウ」って<笑>その外人発音のブドウだとお,おじさん的には思ってるわけ「ブドウ」はいブドウって言って、はいはいはい、えブドウのカクテルなんかあったっけって
ぶどうのリキュールなんか置いてないしなワインかなとかいろいろ、うん、これかこれかとかでいろいろこう見せるんだけど、はいはい、違う違う<笑>ブダンブダンわ、うん、からないっつって、うん、そしたらあのボカエングレープフルーツグレープフルーツ、うん、ボあボッカボッカってボッカのことだボッカグレープフルーツなんだブルドックじゃねえかよってあブドックか<笑>ブルドックがブドウに聞こえるんだよねでもそれわかるわかないよねそれ店長って呼ばれてると思って返事したら、うん、違うとケチャップだケチャップケチャップケチャップって店長って聞こえんだよね聞こえんね<笑><笑>はい、はい